Puh. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Während Billie Eilish sich 2021 auf diesem Festival gegen die Abtreibungsgesetze in Texas ausgesprochen hat, my body, my geht genau dieser Ausschnitt von ihrem Konzert jetzt auf TikTok viral. Und zwar in Form von einer Transition unter dem Hashtag MyBodyMyChoice. Zu sehen sind meist junge Frauen, aber auch Männer, die sich erst in einem chilligen Outfit auf einem Stuhl setzen, mit einem Kleiderbügel rumwedeln und dann gestylt sind. Ihr kennt's. Dazu kommt dann noch ein Remix von Little Mix. Und voila, wir haben einen TikTok-Sound mit einer scheinbar starken Message, der, sorry, aber es wirkt so, ohne hinterfragt zu werden, immer und immer wieder kopiert wird. Zum Hintergrund, ihr werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen haben, in den USA wurde das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt. Und der Kleiderbügel, der hier immer schön hochgehalten wird, der ist das Symbol für illegale Abtreibungen geworden, die Frauen damals durch spitze Gegenstände selbst durchgeführt haben. In diesem Video möchten wir uns damit beschäftigen, wie es überhaupt zu so einer Gesetzesänderung in den USA kommen konnte. Was bedeutet das jetzt genau? Was ist gefährlich an diesem TikTok-Trend? Und was könnte man besser machen? Ihr merkt, es geht um das Thema Abtreibung, aber auch um sexualisierte Gewalt, Fehlgeburten und Vergewaltigungen. Das sind alles keine leichten Themen, I know that. Aber es war uns wichtig und einige von euch beschäftigt der Trend auf jeden Fall auch. Kleiner Disclaimer, bevor es losgeht. Oft wird in diesem Zusammenhang von Frauen gesprochen, gemeint sind aber grundsätzlich Menschen mit Uterus. Und falls ihr das alles nicht so krass mitbekommen habt und euch jetzt denkt, was ist passiert, dann lasst uns das jetzt einmal miteinander abchecken. Let's go! Fast 50 Jahre lang gab es in den USA eine bundesweite Regelung für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Jetzt hat der Supreme Court es gekippt. Das heißt, es gelten wieder die Gesetze der einzelnen Bundesstaaten. Was das jetzt genau bedeutet, klären wir noch, aber erstmal ein kurzer Exkurs. Seit 1973 hatten Frauen in den USA das Recht darauf abzutreiben, bevor ein Fötus lebensfähig war. Damals wurde dieses Recht durch den Fall Roe vs. Wade eingeführt. Es ging um die 21-jährige Norma McCorvey, die unter dem Pseudonym Jane Roe mit ihrer Geschichte vor Gericht landete. Sie war zum dritten Mal schwanger und konnte aufgrund von Geld- und Drogenproblemen nicht für ihr Kind sorgen und darum wollte sie die Schwangerschaft abbrechen. Mit ihren Anwältinnen schaffte sie es, dass der Supreme Court eine Abtreibung als Recht der persönlichen Freiheit einstufte. Dieses Urteil kam für Norma damals zu spät und sie brachte ihr Kind auf die Welt und gab es dann zur Adoption frei. Aber durch den Fall gab es bis zu diesem Jahr das Recht abzutreiben. 1992 wurde das Ganze dann durch den Fall Planned Parenthood vs. Casey bestärkt. Laut dem Supreme Court sei aber das Urteil vom Tag seiner Entscheidung an ungeheuer falsch und auf Kollisionskurs mit der Verfassung, Casey habe die Fehler fortgesetzt. Weiter heißt es in der Tagesschau, dass das Recht auf Abtreibung nun wieder an das Volk und seine gewählten Vertretende zurückgegeben wurde. Aber wie konnte das passieren? Roe vs. Wade war schon jahrzehntelang einer der umstrittensten Entscheidungen des Supreme Courts und führte immer wieder zu Protesten. Damals war der Supreme Court noch liberaler aufgestellt, aber seitdem Donald Trump Präsident war, gibt es eine deutlich konservativere Mehrheit im Supreme Court. Er konnte während seiner Amtszeit drei der Richterposten neu besetzen und letztendlich haben ihre Stimmen plus die von zwei weiteren konservativen Richtern dafür gesorgt, dass das Recht auf Abtreibung gekippt wurde. Die drei liberalen RichterInnen, die überstimmt wurden, veröffentlichten danach ein Statement mit den Worten, dass jetzt junge Frauen mit weniger Rechten aufwachsen würden als ihre Mütter und Großmütter. Alter, gibt es sonst irgendwem Handmaid's Tale Vibes oder is it just me? Ist ein Auge in deinem Haus. Präsident Biden könnte zwar über Präsidentenverfügungen Abtreibungen erleichtern, beispielsweise auch durch staatliche Sozialprogramme, aber er kann als Präsident nicht das Recht auf Abtreibungen wieder einfach so im Alleingang einführen. Und das Thema ist riesig, nicht nur alleine wegen der unterschiedlichen Meinungen zu Abtreibungen generell, sondern wenn man sich mal die Zahlen und Fakten dazu ansieht. In den USA sind aktuell um die 40 Millionen Menschen im gebärfähigen Alter. Weltweit kommt es jährlich laut dem UN-Bevölkerungsfonds zu 121 Millionen unbeabsichtigten Schwangerschaften. Gründe dafür sind zum Beispiel die Benachteiligung von Frauen, Armut, sexualisierte Gewalt und Kriege wie gegen die Ukraine. Um das mal in den Vergleich zu setzen, 121 Millionen Schwangerschaften entsprechen ungefähr 48 Prozent aller Schwangerschaften weltweit. Davon werden mehr als 60 Prozent abgetrieben und die Hälfte davon unter unsicheren Bedingungen. Gesetze wie die, die es jetzt in den USA gibt, haben in der Vergangenheit und könnten jetzt wieder die Zahlen der unsicheren Abtreibungen nur weiter in die Höhe treiben, aber darauf komme ich später nochmal zurück. Und nicht nur die USA hat ein absolutes Abtreibungsverbot, sondern auch viele weitere Länder haben hier strikte Verordnungen. In Deutschland zum Beispiel. Hier wurde nur vor kurzem Paragraph 219a abgeschafft, das heißt 
man darf jetzt damit werben, wenn man Abtreibungen durchführt. Übrigens passierte das mit dem Supreme Court und den Ereignissen in Deutschland am selben Tag. Was auch irgendwie völlig absurd ist, oder? Der Paragraph 218 hingegen ist weiterhin im Strafgesetzbuch zu finden und er sagt, dass Schwangerschaftsabbrüche illegal sind, bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen aber straffrei bleiben. Da es jetzt aber den Rahmen sprengen würde, auf jedes einzelne Land und deren Gesetze einzugehen, würde ich jetzt lieber mit euch bei den aktuellen Geschehnissen in den USA bleiben und mal genau drauf schauen, was das für die Menschen dort wirklich bedeutet. Mit dem Urteil liegt die Entscheidung über ein Abtreibungsrecht bei den einzelnen Bundesstaaten. In vielen Teilen der USA ist eine Abtreibung bereits jetzt komplett verboten, selbst nach einer Vergewaltigung oder einem Inzestfall. Schon terminierte Schwangerschaftsabbrüche wurden abgesagt und auch Kliniken, die aktuell eigentlich noch Abtreibungen durchführen dürften, fürchten teilweise rechtliche Risiken und haben den Betrieb vorsorglich eingestellt. Aber auch die Anzahl der Vasektomien soll angestiegen sein, das Urteil beeinflusst also nicht nur Frauen. Und was mir vorher zum Beispiel gar nicht so richtig klar war, selbst bei einer Fehlgeburt kann ein Strafverfahren eingeleitet werden. Und was ist zum Beispiel mit Betroffenen, bei denen es beispielsweise eine Schwangerschaft unmöglich macht, eine Krebserkrankung zu behandeln? Alles Fälle, die es gibt? Die US-amerikanische Gynäkologin Amy Adante kritisiert, dass die Abtreibungsgesetze zwar vorsehen, dass im Falle eines medizinischen Notfalls eine Abtreibung legal bleibt, doch wie genau dieser Notfall definiert ist, bleibt unklar. In einzelnen Bundesstaaten kann es sogar dazu kommen, dass ÄrztInnen strafrechtlich verfolgt werden, auch ApothekerInnen, Familienmitglieder, Freundinnen, Taxifahrerinnen könnten Gefahr laufen, strafrechtlich belangt zu werden. Zum Beispiel, wenn sie Schwangere bei der Finanzierung einer Abtreibung helfen oder sie begleiten oder zur Klinik fahren. Hättet ihr das gewusst? Teilweise kann einfach jeder eine Person verklagen, die irgendwie bei einer illegalen Abtreibung geholfen hat. Und worst case, ein Mensch, der durch eine Vergewaltigung schwanger geworden ist, könnte sogar vom Täter angezeigt werden, wenn dieser von der Abtreibung mitbekommt. Aber nicht nur dann drohen rechtliche Konsequenzen für Betroffene. Alleine die Daten aus Apps, die den Zyklus tracken, könnten in Zukunft vor dem US-Gericht gegen einen verwendet werden. So rein theoretisch. Ist ja ziemlich üblich, also ich benutze zum Beispiel auch so eine App, die mir dann sagt, wann ich meine Tage kriege und so. Voll krass. Das heißt, egal aus welchem Grund jemand abtreiben möchte, Fakt ist, dafür muss man jetzt im Zweifel in einen anderen Bundesstaat oder sogar in ein anderes Land reisen. Nur, das setzt eben unter anderem Geld und Zeit voraus, was viele einfach nicht haben. Aktuell ist auch noch der Umgang mit Abtreibungspillen umstritten. Eigentlich hatte die Regierung von Präsident Präsident Joe Biden entschieden, dass die Mittel per Post verschickt werden dürfen. Das steht jetzt aber auch auf der Kippe, aber da schauen wir gleich noch mal genauer drauf. Und was leider auch noch unklar ist, was passiert mit allem anderen, was bisher von dem Recht der Privatsphäre hergeleitet wurde? Was ist mit dem Recht auf Verhütungsmittel, gleichgeschlechtlicher Beziehungen und Ehe für alle? Nach dem Urteil zu den Abtreibungen könnte der Supreme Court auch hier härter durchgreifen. Clarence Thomas, also der hier, ne, ihr erinnert euch, einer der konservativen Richter im obersten Gericht, er sagte dazu bereits, dass all diese Rechte zu überprüfen seien. Es gibt sehr viele Proteste, die übrigens von dem ehemaligen Präsident Barack Obama und der ehemaligen First Lady Michelle Obama unterstützt werden, aber in vielen Teilen des Landes wird auch gefeiert. Donald Trump zum Beispiel bezeichnete das Urteil als Gottes Entscheidung. Also den Support der katholischen Kirche, den hat er. AbtreibungsgegnerInnen wie von der National Right of Life sehen das Urteil als großartig an für noch nicht geborene Kinder und ihre Mütter. Sie würden alle Wege der illegalen Abtreibung abschaffen, auch die Pille danach. Auf der anderen Seite heißt es, es sei ein schrecklicher Schlag gegen die Menschenrechte der Frauen. Das hat zumindest die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet gesagt. Außerdem sagt sie, dass der Zugang zu sicheren, legalen und wirksamen Abtreibungen fest im internationalen Menschenrecht verankert sei. Und da ich diese Diskussion hier nicht führen möchte, gehe ich bewusst nicht auf die Pros und Kontras ein. Okay? Just saying. Nur eins. Die Entscheidung des Supreme Courts spiegelt nicht die Interessen der AmerikanerInnen wider. Eine Umfrage des Gallup-Instituts vom Mai zeigt, dass die Zahl derjenigen, die sich als Pro-Choice bezeichnen, bei 55% liegt. Also die, die für die Wahl sind und somit für Abtreibungen. So hoch war die Zustimmung seit 1995 nicht mehr. Die Zahl der Pro-Life-AnhängerInnen sank mit 39% auf den tiefsten Wert seit 1997. Also die Leute, die dagegen sind. Andere Umfragen ergeben ähnliche Werte. Und wenn man schon zu dem Thema eine Meinung abgibt, dann ist es super wichtig, dass man dabei aufgeklärt ist. Und und da ist dann auch der Punkt, wo ich mich eben bei dem TikTok-Trend schon auch so ein bisschen aufgeregt habe, denn von Aufklärung ist hier meiner Meinung nach nicht so viel zu sehen. Dass das Verbot von Abtreibungen Menschen nicht davon abhält, abzutreiben, zeigen einige Daten. Im Gegenteil, dadurch werden illegale Abtreibungen mit teils lebensbedrohlichen Mitteln und Wegen geführt. Das sagt auch der WHO-Chef. Also man verbietet eigentlich nur sichere Schwangerschaftsabbrüche. Oder wie Gynäkologe Wolf Lütje es direkter formuliert, man muss Sorge haben, dass manche Frauen vor lauter Scham und Angst vor Strafverfolgungen zu Hause verbluten. Unsichere Abtreibungen sind weltweit verantwortlich für einen von acht mütterlichen Todesfällen. Und da kommen wir dann jetzt auch schon zum TikTok-Trend mit den Kleiderbügeln. 
Denn damals wurden tatsächlich mit spitzen Gegenständen wie Kleiderbügeln aus Draht Abtreibungen durchgeführt. Frauen haben sich die spitzen Gegenstände eingeführt und somit die Fruchtblase zu platzen gebracht. Dass das teilweise zu inneren Blutungen, Unfruchtbarkeit und Entzündungen geführt hat, wird in den TikToks dann aber nicht gezeigt. Stattdessen wird dazu aufgerufen, Kleiderbügel zu bestellen und an das Gebäude des Supreme Courts zu schicken. Viele haben bereits den Trend, also diesen hier, kritisiert. Das soll also der Aktivismus sein zu dem Thema Abtreibung und den neuen Gesetzen in den USA. Oder sind es Leute, die einfach auf einen Trend aufspringen, weil sie wissen, dass das Video viral geht? Der Hintergrundgedanke, hier auf das Abtreibungsverbot in den USA aufmerksam zu machen, ist zwar gut gemeint, nur scheint es ein bisschen so, als ob die, die da mitmachen, teilweise gar nicht so richtig davon wissen. Und ein paar Leute haben sich auch schon entschuldigt dafür. Wie dieser TikToker hier, er hat sich, statt sich in ein schönes Outfit bei der Transition mit dem Kleiderbügel zu springen, in ein Kind verwandelt. Wandelt. Aber es gab dann eine Entschuldigung und das Video wurde offline genommen. Ich schwöre es euch ehrlich, ich hatte gar keinen Plan, was das bedeutet. Ich habe auch gar keine Ahnung gehabt. Deswegen habe ich auch darunter geschrieben, Trend gewonnen und so weiter. Weil ich halt wirklich null Ahnung davon hatte. Und bei einigen wenigen wurde dann im Anschluss ein Kommentar unter den Videos fixiert mit den Worten, hier geht es um ein ernstes Thema, informiert euch. I mean, besser als nichts, aber dann kann man es auch einfach löschen, oder? Oder sind einem die Klicks da doch so ein bisschen wichtiger? My Body, My Choice ist in diesem Kontext auch eine Aussage, die passt, aber alles andere an diesem Trend? Schwierig. Meiner Meinung nach ist es einfach zu weit weg von der Realität vieler Menschen, wenn man einfach einen Kleiderbügel in die Höhe hält, dazu was über Macht singt und dann noch irgendwie das Outfit wechselt. Frauen sollten die Macht über ihren Körper haben, ja, aber sie sollten sie nicht benutzen müssen, um sich selbst schwer bis tödlich zu verletzen. Dieser TikTok-Trend fühlt sich fast schon so an wie ein Aufruf, selbst mit dem Kleiderbügel abzutreiben, falls es dazu kommen sollte. Und ich kann mich da nur wiederholen, please, don't do it. Aber es ist nicht alles schlecht. Es gibt auch Menschen, die den Trend verstanden haben, wie sie zum Beispiel hier. Trend verstanden oder nicht, meiner Meinung nach sollten wir viel weniger über Kleiderbügel sprechen und viel mehr über sichere Optionen. Denn wenn Abtreibungen verboten sind, sind zwar alle Optionen illegal, aber es gibt welche, die heutzutage sicherer sind als damals. Es wird von ärztlicher Seite aus vermutet, dass ein Schwarzmarkt für Medikamente entstehen könnte oder vielleicht sogar schon entstanden ist. Mexikanische Frauenaktivistinnen schicken die Pillen schon heute in die USA, genauso wie ein indisches Unternehmen. Und die Gruppe Four Thieves Vinegar Collective hat eine Anleitung veröffentlicht, mit der man Abtreibungspillen selbst herstellen kann. Und Leute, macht das bitte nicht. Es kann hier zu Komplikationen kommen oder zu Nachblutungen. Sowas muss ärztlich betreut werden. Einige Bundesstaaten haben bereits Gesetze erlassen, dass das Versenden von Abtreibungspillen eine Straftat ist und man mit bis zu sechs Monaten ein Gefängnis bestraft werden kann. Teilweise wird das sogar als Drogenschmuggel eingestuft, aber in manchen Bundesstaaten ist die medikamentöse Abtreibung noch nicht verboten. Das heißt, dass Medikamente, die von Ärztinnen verschrieben werden, eine Option für Betroffene in diesen Bundesstaaten sein könnten. Diese Medikamente gab es vor Roe vs. Wade noch nicht. Eine selbstbestimmte Behandlung kann also auch so aussehen. But there are organizations that are working outside of the government reach that are trying to make sure that people have medication abortion in their communities. And so it's really important that we show up for our communities, show up for those organizations, because we're making sure that no matter what the government says, People have access to the care they need. Nach Angaben des Gutmaker Institute werden die Pillen inzwischen bei mehr als der Hälfte aller Abtreibungen in den USA eingesetzt. Meiner Meinung nach ist es also eine grenzwertige Fehlinformation, den Kleiderbügel als Symbol für illegale Abtreibungen hervorzuheben, wenn die Mehrheit der Abtreibungen heute mit Pillen durchgeführt wird. Etwas, das weiterhin der Fall sein kann und wird, selbst wenn die Gesetze verändert werden. Denn selbst wenn die Abtreibung für einige Menschen völlig illegal wird, sollten diese Pillen auch weiterhin die erste Wahl für eine Abtreibung sein und nicht dieses Bild einer Abtreibung auf dem Hintergrund mit einem Drahtkleiderbügel, wie es dieser TikTok-Trend vor allem auch irgendwie darstellt. Man muss Menschen besser darüber informieren, dass es sichere Optionen gibt. Initiativen wie die Abortion Without Borders vermitteln seriöse Hilfe für Betroffene in Ländern, in denen das Abtreibungsverbot gilt. Und jetzt nur mal so ein Gedanke, aber der Kleiderbügel könnte doch auch der Anti-Abtreibungsbewegung in die Hände spielen, oder? Weil irgendwie vermittelt so eine Kleiderbügelabtreibung ja auch etwas Unsicheres und Gewalttätiges, was die Argumente der AbtreibungsgegnerInnen ja nur stärkt und im Zweifel davon abhält, eine Abtreibung vorzunehmen. Also ja eigentlich genau das, was die, die für eine Abtreibung sind, ja nicht erreichen wollen. 
Wisst ihr, was ich meine? Wenn nicht oder wenn ihr eine andere Meinung habt, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Eine Packung Pillen ist vielleicht nicht so auffällig wie ein Kleiderbügel, aber es ist ein weitaus sicheres und genaueres Bild, das man vermitteln könnte, wenn man schon zu diesem Thema was beisteuern möchte. Ich bin ziemlich gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr während diesem Video so empfunden habt und wie ihr diese Gesetzesänderung in den USA findet. Ich weiß, heute war es ein härteres Thema, aber es musste sein. Nächste Woche gibt es dann aber ein bisschen was Lockeres, okay? Damit ihr das aber nicht verpasst, abonniert mal den Kanal und lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen, was euch sonst so beschäftigt. Hier kommt ihr übrigens noch zu zwei weiteren Videos von uns, falls noch nicht gesehen. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Bye!